姐姐这月华宫，真是太素雅了一些。你看你，也没什么首饰配件，女孩子家还是应该把自己拾掇的精致一些。妹妹言之有理，我不过是清淡惯了，平日里也不太爱用那些。我知道姐姐的性子，可姐姐如今当了夫人，比不得从前。妹妹我呢，带了些不值钱的玩意儿。还望姐姐笑纳，林香啊，妹妹谦逊，说这些不值钱，依我看这些都贵重的很，无功不受禄，我可不敢收下。我明白，王君赐了姐姐不少东西。姐姐自当看不上，不过这都是妹妹的一番心意呀、啊。再说了，上次妹妹生病，姐姐还亲自去探望，还托人送了那么多补品过来，怎么着我也得让我回个礼啊。妹妹说的着实是严重了些。那行，其余的就算了。不过这其中有两样东西，可是我从崇安国带过来的。姐姐，你看。这个是绿翡翠的项链，还有这个是有驱蚊功效的香囊。姐姐，这你可得收下呀！你要是连这都不收，妹妹的脸该往哪儿放啊？晚妹妹厚爱，那我可就收下了。王军，叫小九有何事？哎，南方突发水患，灾情又异常严重。啊，待会儿啊，本王还要召集大臣，一同商议对策。恐怕这几日都不得空，王令那边就只能交给你了。小九定竭尽全力为王军分忧，尽快完成机关。那边有青提守着，不必担心安全。是，王军，你也切莫过于操劳，一定要保重身体。嗯、放心吧。那我这就前往王陵。嗯，去吧。九夫人，这里又没别人，你称呼我小九就好了。臣惶恐，岂敢如此僭越？这有什么惶恐不敢的？以前我们还一起豪饮过呢，还互相称兄道弟呢，为何现在就不敢了？当时臣愚昧懵懂，才会那样肆意妄为。如今您是夫人位分，尊卑有别，必须顾及身份。什么尊卑，什么位分，我从来都不在乎这些。再说了，易将军，你也是叱咤战场的风云男子，竟然还拘泥于什么身份尊卑之说。再说以前我是白统领的时候，你可曾跟我摆过什么尊卑的架子？现在跟我说尊卑位分，莫是瞧不起小九吧？我先进去了。原来竟是这里。
下，出什么事了？殿下，殿下可受伤？没有，先出去再说。喝点酒，压压惊。你值守王陵，竟还带着酒啊？臣就这点喜好了。多谢你方才施以援手。不必言谢，殿下不也曾救过我吗？更何况保护殿下的安全是臣分内之责。要是殿下出了什么事，臣就百死莫辞了。哪有那么严重啊？这地宫之中机关密布，危险重重，殿下不该单独来此的。我就是来布设机关的，今日只是疏忽了。也不知道这亡灵入口到底是出了什么问题，等一下我再仔细排查清楚。殿下如何能继续冒险进暗道排查机关？你大可放心，我若有所准备的话，这些简单玩意儿根本就伤不到我。来，喝酒。殿下，臣岂敢？我说了多少遍了，没有人在的时候不要叫我殿下，也不要自称为臣。臣，你看你还来，这酒还喝不喝了？我，这就对了。嗯。当日与我一顿好饮的你去哪儿了？当日我并不知殿下，不知你是女儿之身。我只一看就知道，你绝对是跟女孩子接触少了。你为何不成家呀？我们永宁侯府，世代以武传家，男儿大多战死沙场，出了名的多寡妇。一般地位相称的王公世家，都不愿把女儿嫁过来。嗯，那为何一定要找王公世家呢？啊？不一定非要门当户对啊，官宦人家也好，普通人家也好，只要是能跟永宁府结为亲家的，我想多少都会情愿的吧。此言甚是啊。我其实也没那么看重对方的家世出身，只不过以前多在边关镇守，如今又肩负守卫王宫安全之重任，一直没有这个心思。而且，我此前也从未对那个女子动心过。嗯，看得出来，如果你一旦对对方动了心，一定是那种十分忠诚、十分热烈的，敢为对方去做任何事的人。或许吧，不是或许，是一定的。在这点上，你跟我是同类人，是吗？你会是那种一旦动心就肯为对方做任何事情的吗